ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சிம்பிள் வேர்ல்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி போன வீடியோவில் நம்ம மென்டலிவ் பீரியாடிக் டேபிள் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் மென்டலிவ் பீரியாடிக் டேபிளோட கண்டினியூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ போன வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் மென்டலிவ் பீரியாடிக் டேபிளோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த மென்டலிவோட பீரியாடிக் டேபிளில் இருந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவரோட நேம் வந்துட்டு ஹென்ரி மாய்ஸ்லே இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா இந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளை வந்து உருவாக்குறாரு ஸோ அவரோட லிமிட்டேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெக்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இவர் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்ரே டிஃப்ராக்ஷன் இந்த மாதிரி நிறைய இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறாரு பண்ணிவிட்டு அட்டோமிக் நம்பரை வச்சுட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாருனா எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறப்போ நமக்கு கிடைச்சது தான் இந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் இந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா மெண்டலிவோட பீரியாடிக் டேபிள் மாதிரியே தான் இதுலேயும் ரோஸை வந்துட்டு பீரியட்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க காலம்ஸை வந்துட்டு குரூப்னு சொன்னாங்க ஸோ ரோஸை வந்துட்டு பீரியட்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க காலம்ஸை வந்துட்டு குரூப்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் குரூப்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எயிட்டீன் குரூப்ஸ் வந்து இருக்குது அண்ட் செவன் பீரியட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஃபீச்சர் ஆஃப் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் நெக்ஸ்ட்டு இன் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஒரு ஜிக்ஸாக் லைன் மாதிரி தெரியும் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்க பார்த்திங்களா இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்க லைன்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா மெட்டல்ஸையும் நான் மெட்டல்ஸையும் வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுன்னு கூட சொல்லலாம் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நான் மெட்டல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இதுக்கு இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மெட்டல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஃபீச்சர் ஆஃப் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இந்த க்ரீன் லைனில் இருக்கிறது இந்த க்ரீன் பாக்ஸஸில் இருக்க இருக்கிறது எல்லாமே வந்து மெட்டலாய்ட்ஸ் ஸோ தே வில் ஷோ த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மெட்டல் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த மெட்டல் நான் மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டியும் காட்டும் அட் அட் த சேம் டைம் நான் மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டியும் காட்டும் அதுதான் நம்ம மெட்டலாய்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அது கரெக்டாக எந்த பொசிஷனில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸ்க்கும் நான் மெட்டல்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்க மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு பெஸ்ட் ஃபீச்சர் ஆஃப் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் லாஸ்ட் குரூப் எயிட்டீன்த் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நோபல் கேஸஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அது உள்ளே எங்கேயுமே டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் லாஸ்ட்டில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சேம் குரூப் ஒரே குரூப்பில் இருக்க எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோன்னா சேமாக இருக்குது அதோடய வேலன்சி வந்து சேமாக இருக்குது நான் வேலன்சி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்கலன்னா அதை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க ஸோ வேலன்சி வந்துட்டு சேமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதோடய கெமிக்கல் பிஹேவியர்ஸ் ஒரு குரூப்பில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டோட கெமிக்கல் பிஹேவியர் இந்த குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா பிஹேவியர் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி குரூப்ல இருக்க எலமெண்ட்ஸோட பிஹேவியர் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கு அதே மாதிரி அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷனும் வந்து சேமா இருக்கு அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு கூட நான் உங்களுக்கு பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு அதுல போட்டிருக்கேன் போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஓகே ஸோ அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷனும் வந்து சேமா இருக்கு இங்கே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து லேந்தனைட் ஆக்டினைட்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ இந்த லேந்தனைட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நிறைய எலமெண்ட்ஸ் ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி ஆக்டினைட்ஸ்லேயும் ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த லேந்தனைட் ஆக்டினைட் சீரீஸை நம்ம இதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணோன்னா இந்த பீரியாடிக் டேபிள் வந்துட்டு ரொம்ப லாங்காக போயிடும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஷேப் வந்து கிடைக்காது ஸோ அதனால் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா லேந்தனைட் அண்ட் ஆக்டினைட்ஸை வந்து தனியாக கீழே ஒரு சீரீஸில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அது லேந்தனைட் அண்ட் ஆக்டினைட் சீரீஸ்னு வந்து நேம் பண்ணுறாங்க ஓகே நம்ம வந்து பீரியட்ஸ் பற்றி பேசலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனும் அதுக்கப்புறம் ஹீலியம் ரெண்டு எலமெண்ட் மட்டும்தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கும் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டாலில் ஒரே மாதிரியான் அதாவது ஒரே ஒரு ஆர்பிட்டாலேயே வந்துட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஃபில் ஆகிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா அட்டோமிக் நம்பர் ஒன் அப்போ அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் எங்கே போகும் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லுக்கு அக்காமடேட் பண்ண முடியும் இங்கே ஹீலியம்
வந்து மேக்ஸிமமாக எயிட் எலக்ட்ரான் அக்காமடேட் பண்ண முடியும் பட் லித்தியமில் வந்து நமக்கு ரிமைனிங் ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் அக்காமடேட் பண்ண பண்ணணும் ஸோ அது வந்து எங்கே போகும் அடுத்த ஆர்பிட்டால் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டாலில் டூ எலக்ட்ரான் செகண்ட் ஆர்பிட்டாலில் ஒன் எலக்ட்ரான் ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் டூ கமா ஒன் ஸோ செகண்ட் ஷெல்லில் வந்து இது ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு நெக்ஸ்ட் பெரிலியம் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி செகண்ட் ஷெல்லில் வந்து டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அக்காமடேட் பண்ணும் அதே மாதிரி போரான் பார்த்திங்கன்னா அடுத்து த்ரீ எலக்ட்ரான் அடுத்து கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகி அரேஞ்ச் ஆகி இது எல்லாமே வந்து செகண்ட் ஆர்பிட்டால்லேயே ஃபில் ஆகிற மாதிரி வந்திருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி தேர்ட் பீரியட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா தேர்ட் பீரியடில் சோடியமில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஏர்கான்டில் வந்து முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஒரு ஆட்டம் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி அட்டைன் பண்ணணும்னா அதோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டாலில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஸோ இந்த சோடியம்லேருந்து ஏர்கான் வரைக்கும் நம்ம போகிறப்போ அது என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து அக்காமடேட் பண்ணியிருக்கோம் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டாலில் ஓகேவா ஸோ அது என்ன ஆகும் மேக்ஸிமம் அடுத்து தேர்ட் ஷெல்லை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானாக ஆட் ஆகிக்கிட்டே போகும் ஆட் ஆகிட்டு இந்த குரூப்பில் இருக்க ஒரு <laughs> குரூப்ல இருக்க எலமெண்ட்ஸ் நம்ம என்னென்ன சொல்றோம்னா எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஏன்னா அது வந்து எஸ் பிளாக் இருக்கிறதுல P block elements. Next day, in the lanthanide actinide series, we will talk about F block elements. That is, in the series, we will talk about 14 elements. That is, we will talk about F block elements. So, this is the same series. We will talk about lanthanide and actinide series. We will talk about F block elements. Okay. பீரியாடிக் டேபிளோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு போடணும்னா பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் வந்து எந்த பேசிஸில் அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா டிபெண்டிங் அப்போ வந்து அட்டோமிக் நம்பர் ஸோ இதை வச்சுட்டு அட்டோமிக் நம்பரை வந்து நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அட்டோமிக் நம்பர் வச்சு தான் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் வச்சு தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்தையுமே ஸோ அது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் இருக்கிற பொசிஷன்லாம் வந்து ஒன்றோட ஒன்று வந்துட்டு கார்லேட் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குது அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனையோ இல்லை அதோட ஃபீச்சர்ஸையோ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸையோ தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பீரியட்ல இருக்கிற எலமெண்ட்டும் இன்னொரு பீரியட்ல இருக்கிற எலமெண்ட்டும் எல்லாமே லாஜிக்கல் ஃபீச்சர்ல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க எல்லாமே லாஜிக்கலா மேட்ச் ஆகுது அந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எல்லாமே மேட்ச் ஆகுது அது வந்து தேர்ட் அட்வான்ஸ் எலமெண்ட்டுமே கடைசியில் நோபல் கேஸ் கான்பிகரேஷன் வர வரைக்கும் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நோபல் கேஸ் கான்பிகரேஷன் ஸோ நோபல் கேஸ் கான்பிகரேஷன் வர வரைக்கும் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பீரியாடிக் டேபிள் மூலியமா நமக்கு எல்லா எலமெண்ட்டோட எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் ஆஸ் வெல் as atomic number ella easy a nammala memorize pannikka mudiyum so padikkiradhukku easy a irukku and position of the element and endha group adukapra endha period nu therinja adoda properties ellame nam easy a vandu padichikalam therinjikalam so andha maari arrange pannirukanga so idella vandute enna na nama modern periodic table oda advantage idu mendeleev periodic table oda disadvantage ellathiyume rectify panni sollirukku ana idla ore ore drawback enna nu paathukitinga indha hydrogen paathinga na hydrogen vandu indha லித்தியம் இருக்கிற இந்த குரூப்ல இருக்க எலமெண்ட்ஸோடையும் சேம் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து காட்டுது அட் த சேம் டைம் இந்த ஃப்ளூரின் இருக்க குரூப் பார்த்தீங்களா ஸோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வந்து சேமா காட்டுது ஸோ இதை வந்து நம்ம கொண்டு வந்து இந்த ஃப்ளூரின் கூட வைக்கணுமா இல்லை இந்த லித்தியம் கூட வைக்கணுமான்றது இன்னுமே கன்ஃபியூஷன் ஆக தான் இருக்கு இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் யாருமே கொடுக்கல ஆனால் அட்டோமிக் நம்பர் வச்சு பார்க்குறப்போ இதோட சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கனால அது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் எக்ஸாக்டாக இது இந்த குரூப்பில் இருக்கணுமா இல்லை இந்த குரூப்பில் இருக்கணுமான்னு யாருக்கும் தெரியலை இந்த வீடியோவில் நம்ம மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் பற்றி பார்த்தோம் மெண்டலி பீரியாடிக் டேபிளோட டிஸ்அட்வான்டேஜை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணி மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தோம் அண்ட் வாட் ஆர் த ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் இது எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம புது டாபிக் வந்து பார்க்கலாம் இதோட பீரியாடிக் டேபிள் சீரீஸ் வந்து முடிஞ்சிச்சு ப்ளீஸ் டூ லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங் பாய்